una forma más sencilla de haber obtenido la transformada de Fourier de las funciones que me están pidiendo a mí, que es t menos 1 menos Heaviside de t menos 9, es aplicar directamente la definición de transformada de Fourier, ¿verdad? Entonces tendría integral de menos infinito a infinito, pero como ya describimos la gráfica de la función que tenemos o que nos están pidiendo, nosotros sabemos que esta solo va a estar activada desde 1 hasta 9. Y entonces acá vamos a tener la integral de menos i omega t de t. Y entonces acá sabemos que esto es menos 1 partido i omega por e a la menos i omega t entre 1 y 9. Y entonces ahora vamos a, a evaluar de forma que podamos hacer lo que necesitamos. Aquí tendríamos menos 1 dividido i omega en 9 tendríamos e a la menos 9 i omega menos pero como tenemos un menos acá tendríamos más 1 partido i omega por e a la y acá eh, en 1 tendríamos menos i omega eh, simplemente así entonces acá podemos nosotros tratar de eh, reescribirla para que se parezca a lo que tenemos acá verdad porque de momento pues no se parecen mucho, pero acá nosotros vamos a poder tomar el i omega de factor común y entonces vamos a tener e a la menos i omega eh, menos, perdón, este sería e a la menos i omega menos e a la menos 9 i omega, así. Y entonces podemos seguir utilizando identidades trigonométricas y entonces para que me quede acá un positivo y acá un negativo, yo podría utilizar acá un factor común que sea e a la menos 5 i omega. Entonces, si coloco un e a la menos 5 i omega, aquí tendría que colocar un e a la 4 i omega. Y acá tendría que colocar un e a la menos 4 i omega. Así. Dividido i omega. Acá. Y entonces, a la hora de hacer esto, nosotros inmediatamente nos damos cuenta de que este va a ser un seno. De hecho, va a ser 2 y veces el seno de 4 omega dividido y omega. Ahora, este i se cancela. Y para tener la función sinc, como acá arriba está 4 omega, yo necesitaría poner un 4 en el numerador y un 4 en el denominador. Entonces tendría 4 por 2 por e a la menos 5i y aquí tendría seno de 4 omega dividido 4 omega y entonces acá vamos a tener 8 e a la menos 5i de la función sinc de 4 omega que es la misma respuesta que obtuvimos a través de utilizar los teoremas.